So let me discuss to you ano, yung dividend rights, uh, cumulative versus participating. Well, actually, hindi lamang itong dalawa na ito. Ano? Kasi meron pa tayong non-cumulative. Meron din tayong non-participating. And pinagahalo pa kasi natin ito. Kaya nga may makikita kayo dito mamaya, ano, apat na cases. Kasi pinagmimix na natin itong dalawang klase ng dividend right na ito. But when we are talking of this dividend right, we are referring to the preferred shareholders, no? yung preference shares. Kasi remember that mer kung meron tayong dalawang klase ng shares of stocks, yung isa doon, ordinary, yung isa naman, preference. At pagdating kasi sa distribution okay, ng mga dividendo, o dito nagkakaroon ng advantage ang mga preferred shareholders kasi sila yung nangunguna, sila yung may priority doon sa dividends, sa pagtanggap nitong earnings ng company, ano, yung share ng mga shareholders. Now, ano, look at this problem. Okay? So ang ginawa ko, ginawa ko itong table para nakikita natin yung differences. At pinaghiwalay ko sila ano, in terms of the number of shares and the par or stated value. Remember na kapag meron tayong par or stated value, sa kada isang pirasong share certificate na yan, meron niyang halaga. Pag nakalagay dyan mismo sa certificate, yung amount na yon ang tawag natin doon ay par value. Kung wala naman itong laman, ano, walang nakasulat na amount, that is the stated value. Meron, merong amount yan ano, pero hindi lang nakasulat and that is the stated value. Now in our given example, I have here ano, 50,000 shares preference okay? and 400,000 ordinary shares and they are outstanding. Kasi pagdating sa dividend declaration, sa distribution ng dividends, maari kasi na yung outstanding shares ay iba doon sa issued shares because you have to remember yung mga treasury shares ano pinapababa nito ang outstanding shares kasi kung meron tayong let's say isang milyon na issued shares pero merong 100,000 na treasury shares o magiging 900,000 lamang yung outstanding so pagdating sa dividend distribution sa declaration we have to identify magkano ilan yung number of shares outstanding kasi sila lang yung magiging entitled sa mga dividends. Okay? Kaya ano, kung makikita ninyo dito, in terms of the number of shares, ang ating outstanding ay 450,000. And hiniwalay ko lang dito ano, yung par or stated value para lang ma-identify ninyo na lagi ninyong tatandaan pagdating sa shareholders equity ng corporation, ano, iba yung number of shares doon sa peso value ng share capital. Mari kasi na ito yung hinahanap sa isang problem, ito naman yung hinahanap sa kabila. Okay, so para makuha natin yung peso value ng share capital, we just have to multiply the number of shares ano doon sa ating par value. And assuming dito ano, uh, let's simplify, let's uh, wag din nating i-complicate ito, wag na kayong mag-overthink. O ito na rin yung mismo eto na mismo yung ating share capital 50,000 preference shares okay times 100 par value the answer here is 5 million ang ating share capital dash preference or preferred samantalang pagdating naman sa ordinary share capital 400,000 times 25 the answer here is 10 million ordinary share capital and combining the two, meron tayong 15 million total share capital. Okay? In terms of peso value. In terms of the number of shares, that is 450,000. Okay? Now, we have additional information here. And the following are made available at the end of the year. Meron tayo dito ang beginning retained earnings na 9,500,000. Meron tayong ending retained earnings, 7,300,000. Meron tayong net profit for the period, 2,650,000. And additional info dito naman sa bandang kanan, ano, ang preference dividend rate ay 5%. At meron tayong tinatawag na dividend in arrear. 
at dalawang taon yon. Pag sinabi natin na dividend in arrear, ito yung mga taon ano, in the past na hindi nakapag-declare ng dividends. Okay? And it will matter, ano, depende sa kung anong klase ano, yung dividend right ng preferred shareholders. Okay? Now, ano ang kailangan natin i-identify natin dito? No? Number one, kailangan natin i-compute base dito sa information magkano yung dividend na dineclare for the period kasi hindi siya given outright. Okay? And pangalawa, we will have to compute for the dividend allocation. Assuming kung magkano yung makukuha natin na dividend, paano ito paghahatian ng dalawang klase ng mga shares sa preference at saka sa ordinary. And we will also get magkano yung dividend per share. Okay, under this four different assumptions, no? Sa so, letter A, non-cumulative and non-participating. Sa so, letter B, non-cumulative and participating. Sa so, letter C, cumulative and non-participating. And letter D, cumulative and participating. Now, as much as I want you ano, to follow me step by step, pero para hindi na natin masyado mapahaba itong lecture, provide ko na yung solution. I-explain ko na lang ito. So be careful ano, when you are listening to my explanation, kung medyo naligaw ka or nalito ka, pause mo muna yung video para balikan ito. Okay? Now, by the way, paliwanag ko lang. Ano itong 0.333 at saka 0.667? Uh, actually, ano, kinuha ko lang yung equity ratio. Pag sinabi natin na equity ratio, ano yung ratio ng preference over the total shares? 5 million over 15 and that is one third or 33.33%. O eto, 67% no? or 66.67%. Kasi 10 million over 15 million or two-thirds naman ito. Okay? So, papaano yung una natin kukunin ang ating dividend na dineclare for the year? Okay? Meron kasi tayong given etong data na ito. And remember, yung beginning retained earnings, that is the ending retained earnings of the previous year. Niro-roll over lang kasi natin ito. Kini-carry forward. Okay? So that at the beginning of the year, January 1, 9.5 million ang ating retained earnings. At tatandaan ninyo ang movement ng ating retained earnings. no? Beginning balance plus net profit. Kaya meron tayo dito. Okay. Less. Meron bang dineclare na dividend? Kung meron, o oh, yun, ibawas natin. Kung wala naman, edi kung ano yung beginning plus yung net profit, yun na dapat ang yung ending retained earnings. Assuming na wala na tayong ibang mga transactions involved. Okay, but for a more, ano, this, this is for a simplified version ng ating movement ng retained earnings. But based naman sa mga pinag-aaralan ninyo, dapat aware kayo na hindi lamang yun yung laman. But again, this is just to simplify our illustration here. Okay? Kaya nga dito, ano, sa baba, sa solution, makikita ninyo ganito. Kung 9.5 yan, o plinat lang natin ito, 2.65 yung ating net profit. O dividend declared, i-minimize natin para makuha natin yung retained earnings na ending balance. Pag nirearrange natin yan, ganito, no? beginning plus net profit, less retained earnings para makuha natin yung dividend declared. At ito yun, ano? 4,850,000. Ito yung dineclare na dividend for the year. Okay, for the current period, 4.85. Oh, kung meron kayong Excel file, just to check ano, tignan niyo ano ang ginawa ko. Hinighlight ko itong tatlong cells na ito, 9.5, 2.65, and minus 4.85. Makikita niyo dito ang sum is 7.3. And that is really your retained earnings. Kung gusto mo ano, rearrange mo yan, yan talaga ang kakalabasan na amount. Now, eto na yung sagot natin dito sa number 1. Let's proceed now dito sa question number 2. At dito sa question number 2, ano, makikita ninyo dito yung aking sagot. Ayan, uh, binaba ko ano, para makita na ninyo itong lahat. Meron tayong color coding para makita ninyo yung differences. Ano yung ginawa ko dito? Plinat ko lang muna dito ano, yung dividend declared. 
Tapos, etong column na ito ay para sa preference. Ano? Ito naman ay para sa ordinary and then yung combined. Now, ano ito? Uh, Pre-reset ko yan in this way para makita ninyo ano, nakocompare natin yung tatlong scenarios. Okay, but ito lang ang ibig nito sabihin. Kung meron tayong dividend na i-declare na 4.85 million, paghahatian ito ng preference at saka ng ordinary. Pero the question is, paano ito paghahatian? And kapag napaghatian na ito, dapat ang total ng dalawa ay equivalent dito sa dineclare na dividend. Kaya meron ako ditong total. At kung makikita ninyo sa side na ito, ano, na parang may uh, minus sign ano, or dash, ito yung checking ko kung ang dividend declared ay equivalent sa combined na amount nila kapag nag-compute tayo. Okay? O, dito muna tayo sa letter A. Non-cumulative, non-participating. Ano bang ibig sabihin ng cumulative at saka non-cumulative? Pag cumulative kasi, yung mga undeclared dividends in the past, yung tinatawag natin na dividend in arrear, kailangan yan isama sa computation. So kapag nagkaroon ng dividends declaration, yung mga dividend in arrear, isasama natin sila. Pero pag non-cumulative yan, kalimutan na natin yung dividend in arrear. Okay, so yun lang yung ibig dito sabihin. Pag participating versus non-participating naman, pag non-participating, okay, pagka-compute natin kung magkano yung sa preference shares, the rest is para na yung lahat sa ordinary shares. Pero pag participating naman, okay, so na-compute na natin yung preference share, di ba? Yung kanilang dividend. O, bigyan muna natin ng isang taon na equivalent ano, yung ordinary gamit yung preference rate, okay? yung dividend rate. No? And then after that, kung may balance, eh, paghahatian ito ng preference at saka ng ordinary based on their um, equity amount. O yung kumbaga doon sa ating partnership accounting, yung kanilang capital contribution ratio. Okay, yun yung kinumpute ko kanina na one-third at saka two-thirds or yung 33% and then 67%. Okay, o ang pinakasimple dito ay itong letter A non-cumulative and non-participating. Kasi, kinukumpute lang natin dito one-year equivalent sa preference share base sa kanyang preference dividend rate. At nilagay ko na rin dito ano, 5% para hindi na tayo umakit doon sa taas. Ano, para lang tignan natin kung ano yung percentage. Nilagay ko na rin dito yung kanilang mga equity amounts, no? yung kanilang mga share capital para then kita din natin agad dito. So kung makikita ninyo dito ano for the preference shareholders oh uh, 5% nitong 5 million and that is how much that is 250,000 pesos. Oh tignan niyo ano yung formula F32 times 5% that is 250,000. Non cumulative so this is only good for the current year. And whatever is the difference between the total amount of dividend declared Itong 4.85 million o minus 250, that is 4.6. O yan ay ibibigay ng lahat sa mga ordinary shareholders. Kaya pag kinumbine natin itong dalawa, that is 4.85 million. Okay? So ganun lang po ano. Pero huwag kayong maano dyan. Ano? Uh, be cautious kayo dyan kasi nakakalito yan pag pinag-combine-combine na natin yan. At pag pinaghalo-halo na natin yung ibang mga details, so, kailangan ninyong alamin ano ba yung mga detalye na kailangan kong kunin. Ito, samantalang pagdating sa non-cumulative and participating, ibig sabihin, ano, non-cumulative, current year lang yung kay preference. Pero bibigyan natin ng isang taon din si ordinary at paghatian natin yung matitira. Kaya kung makikita ninyo dito, ano, sa row na ito, oh, that is 250,000, the same computation yung sa letter A. O ano naman itong 500,000? O ito yung 5% nitong 10 million. Kasi yung share capital ng ordinary ay 10 million times 5%. That is 500,000. Participating kasi, bibigyan natin si ordinary shareholders ano, ng the same preference rate, yung dividend rate natin na 5%. Para kung ano yung matitira, yun yung paghahatian based on this equity ratio. Okay? Kaya nga ito, 
250 plus 500, the answer is 750. Ibawas natin yan dito sa 4.85 million. Ang matitira ay 4.1 million. Okay, adi ang gagawin natin, 4.1 times 5 million over 15 million. The answer here is ito, 1,366,667. Uh, Dito naman, 4,100 times 10 over 15, okay? That is 2.7 million. Ano, niround off ko na lang. Okay, but we use this, 2,733,333. Oh, pag kinumbay natin ito, 4.1 at saka 750, that is 4.85 million. Okay? ang breakdown nito, 1,616,667 mapupunta kay preference share at ang natitira yung 3,233,333 mapupunta kay ordinary. And pag kinumpare natin yan or pag kinumbay natin yan, oh, that is the same, 4.85. Okay, remember, non-cumulative and participating. Nilagyan ko dito ng label ano para maintindihan ninyo saan ang gagaling itong mga amounts na ito. Okay? O how about cumulative and non-participating? O cumulative ibig sabihin kung may dividend in arrear kailangan nating isama. Non-participating so kung ano yung matitira ordinary na yung lahat. Kaya dito kung makikita ninyo 750,000. Pag tinignan ninyo yung formula times 3 nitong 250,000. Or ibig nito sabihin, 5 million times 5%, yun yung 250,000, ano? Times 3. Bakit times 3? Akit lang muna tayo. Kasi dito, sa given, meron tayong dalawang taon na dividend in arrear. So, kailangan makatanggap din sila ng dividend. Okay? E plus 1 current year, kaya 3 years. Kaya, itong 250,000, ano? Times 3. Kaya ito 750,000. At yung matitira, itong 4.1 million, oh, ordinary share na ito lahat. Okay? Cumulative, non-participating. Ganyan po natin ito kinukumpute. Now, last item. Cumulative and participating. So, cumulative, eh, di times 3, itong 750,000. Pa paano ito na-compute? Oh, kaka-explain ko lang dito sa letter C. Paki-rewind. Ano? And then, bigyan natin ng isang taong 5% ano, si ordinary share gamit itong 10 million niya. So, 10 million times 5%, that is 500,000. So, combining this two, that is 1.25 million. Ibawas natin ito doon sa 4.85 million. Meron pang matitira na 3.6 million. At paghahatian nito ni preference at saka ni ordinary gamit yung kanilang equity ratio. 5 over 15 and 10 over 15 or 1 third, 2 thirds. Kaya meron tayong ganitong distribution. Okay? So kung meron kayong Excel file, especially sa mga estudyante ko na meron access nito, o check the formula para masundan ninyo. 750 plus 1.2 million, 1.95 million ang dividend na matatanggap ng mga preference shareholders. Samantalang sa ordinary, 2.9 million. Pero pag kinumbay natin ito, that is still the same, 4.85 million. Okay? Now, ang dividend per share is simply kung magkano yung total, i-divide natin sa outstanding shares, which is this one. Okay? Itong 50,000 at saka yung 400,000. Okay? So, ganun lang po ito, ano, kadali. <laughs> I hope madali ano pero I know this will be a challenge. Ito lang yung observation ano, pag cumulative and participating yung preference share, mas mataas ang matatanggap mo na dividend per share as compared kapag ikaw ay non-cumulative and non-participating kasi mas mababa yan. Okay? But that is the other way around pagdating naman sa ordinary shares. So, yan po ano yung aking explanation ng dividend rights, cumulative versus participating. Now, if you have any questions, please let me know so that I can assist you. Okay, so until then, bye-bye.